ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഔൾസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിന്നുവ അച്ചുബയുടെ തിങ്സ് ഫോൾ എപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നോവലാണ് ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നോവൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇന്നും എന്താണ് ഒത്തിരി അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസും പിന്നെ ഒത്തിരി കോപ്പീസും ഒക്കെ വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിരിക്കും എന്താണ് അതിനകത്ത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം ആദ്യം നമുക്കതിന് ടൈറ്റിൽ നോക്കാം തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പോട്ട് അത് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ബി എച്ചിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ബി എച്ചിന് അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോം ഉണ്ട് ആ പോമിൽ ഒരു ലൈനാണ് ടേണിങ് ആൻഡ് ടേണിങ് ഇൻ ദ വൈഡനിങ് ചെയർ ദ ഫാൽക്കൻ കനോട്ട് ഹിയർ ദ ഫാൽക്കണോ തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പോട്ട് ദ സെൻറ്റർ കനോട്ട് ഹോൾഡ് മിയർ അനാർക്കി ഈസ് ലൂസ്ഡ് അപ്പ് ഓൺ ദ വേൾഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ് വാർക്ക് കഴിഞ്ഞ് സൊസൈറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി അനാർക്കി ആയിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയൊരാൾ വരും പുതിയൊരാൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ക്രൈസ്റ്റിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരാൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉടലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ ബോഡിയും തല എന്താണ് സിംഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബോഡിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം സർവനാശമാണ് ഈ ഒരു വരുന്ന പുതിയ ആളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ഒക്കെ ചൈമിൽ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ വിശ്വാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ബേസിസും ഒക്കെ പോയി കാരണം ആർക്കും ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസവും ഇല്ല എല്ലാം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പോൾ ദ സെൻറ്റർ കനോട്ട് ഹോൾഡ് ആ ഒരു സെൻറ്ററിന് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മിയർ അനാർക്കി ഈസ് ലൂസ്ഡ് അപ്പ് ഓൺ ദ വേൾഡ് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നോവലിൻ്റെ ടൈറ്റിലായ തിങ്സ് ഫോൾ എപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്ററായ ചിനവ അച്ചബയെ പറ്റി പഠിക്കാം ചിനുവ അച്ചബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൈജീരിയൻ നോവലിസ്റ്റ് ആണ് പോയറ്റ് ആണ് ക്രിട്ടിക് ആണ് ഹോ ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് എ സെൻട്രൽ ഫിഗർ ഓഫ് മോഡേൺ ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് നോവൽ ആൻഡ് മാഗ്നം ഓപ്പേഴ്സ് തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പോട്ട് ഒക്കുപൈസ് എ പെവറ്റൽ പ്ലേസ് ഇൻ ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് റിമൈൻഡ്സ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി സ്റ്റഡീഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആൻഡ് റീഡ് ആഫ്രിക്കൻ നോവൽ along with things fall apart he is no longer at ease and arrow of god complete the african trilogy okay appo the trilogy aanu edakkeyana things fall apart undu no longer at ease undu pinne arrow of god okay adu kenjittu vere korchu novels undu a man of the people andils of the savanna idakke namukku threkku madhi adu pole thanne nammude a father of african literature nu chinuva achebe വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അത്രയൊക്കെ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോക്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു അവരുടെ കൾച്ചർ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു നൈജീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ ട്രഡീഷൻ കൾച്ചർ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ കൊളോണിയലിസം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കൾച്ചറിനെയൊക്കെ ബാധിച്ചതെന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അധികം പറയാത്തത് നമ്മുടെ നോവൽ തന്നെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോവലിലേക്ക് പോകാം ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പോട്ട് അച്ച് ബി ഇലസ്ട്രേറ്റ്സ് ദിസ് ദിസ് വിഷൻ ബൈ ഷോയിങ് എസ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ ഇഗ്ബോ സൊസൈറ്റി ഓഫ് നൈജീരിയ ഇഗ്ബോ ഐ ജി ബി ഒ നോവലിൽ ഇബോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ബി ഒ ആക്ച്വലി ഇത് ഇഗ്ബോ ആണ് ഇഗ്ബോ ഇഗ്ബോ സൊസൈറ്റി ഓഫ് നൈജീരിയ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൊളനൈസേഷൻ ബൈ ദി ബ്രിട്ടീഷ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ വീക്ക്നെസ് വിത്ത് ഇൻ ദ നെറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇഗ്ബോ സൊസൈറ്റി ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഉമോഫിയ Uh, Omofia in this novel is unable to understand the tidal wave of foreign religion, commerce, technology and government. That's why we don't have to worry about it. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Now, that's why we live in this community. We live in this Igba society. Now, we live in this foreign society. That's why we live in this week. വീക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരോട് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതേ അവസ്ഥയാണ് ഇവർക്ക് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവരുടെ കൾച്ചറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഷാറ്റേർഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ നോവലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ബി എച്ചു ആയിട്ട് ആ പോമുമായിട്ട് ഇതിനുള്ള ബന്ധം എന്താണ് തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പോട്ട് ദ സെൻഡ് ദ കനോട്ട് ഹോൾഡ് അതായത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൾച്ചറും ട്രഡീഷനും ഒക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല
നുവായിന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്കോങ്കോയുടെ ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മകനാണ് അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിങ്ങ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യങ് മാൻ ആണ് നമ്മുടെ നുവായി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇക്കേമി ഫൂനയാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് എ ബോയ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഹൂ ഈസ് ഗിവൺ ടു ഉമോഫിയ ബൈ എ നേബറിംഗ് വില്ലേജ് ടു അവോയ്ഡ് വാൾ ഹി ഈസ് എ ക്ലവോ റിസോഴ്സ് ഫുൾ യങ് മാൻ അതായത് ഈ ഒരു പല കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാവുമേ അവ വഴക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തൊരു കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇ എന്താണ് പേര് ഹിക്കേമി ഫുന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അവിടെ ക്ലവർ ആണ് അടിപൊളി ഒരു കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇക്കേഫി കേട്ടോ ഇക്കേഫി അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇ ഇ കെ ഡബ്ല്യു ഇ എഫ് ഐ അത് നമ്മുടെ ഉക്കോങ്കോയുടെ സെക്കൻഡ് വൈഫ് ആണ് ദ മദർ ഓഫ് എസിനിമ ഹർ ഓൺലി ലിവിങ് ചൈൽഡ് അപ്പൊ അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കുറെ മക്കൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആകെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്കേഫി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എസിൻമ എസിൻമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇക്കേഫിയുടെയും ഒക്കോങ്കോയുടെയും ഒരേ ഒരു സർവൈവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറെ കുറച്ച് വൈഫിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഒബേറിക്ക ഒബേറിക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്കോങ്കോയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് നല്ലതാണ് വോയിസ് ഓഫ് റീസൺ അതായത് ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് ഒബേറിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒബേറിക്ക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും മതി നമുക്ക് നമ്മൾ അവലേക്ക് പോവാം സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നല്ല പനിയാണ് കേട്ടോ ആരെങ്കിലും പൊതുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഓക്കെ തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പോൾ തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആയ ഒക്കോങ്കോ ഒക്കോങ്കോയുടെ ട്രാജിക് ഫോളിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഓൾസോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇക്ബോ കൾച്ചറിൻ്റെയും ട്രാജിക് ഫോളാണ് ഓക്കെ ഇനി ആരാണ് ഒക്കോങ്കോ ഒക്കോങ്കോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്ബോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരു ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡറാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കമ്മ്യൂണി ഇക്ബോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഉമോഫിയ ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ നൈജീരിയ അതുപോലെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഫെയിം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഫെയിം ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു റെസ്ലിംഗ് കോണ്ടസ്റ്റിൽ ഒരാളെ തോപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദറാണ് ഉനോക്ക ഈ ഒരു ഉനോക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലേസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ചീത്ത പേര് ഇന്നും ഒക്കോങ്കോയ്ക്കുണ്ട് അവിടെ നാണക്കേടും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫാദറിനെ പോലെ ആവരുതെന്ന് കരുതിയിട്ടും അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി മാറുന്നത് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിന് വളരെയധികം വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒക്കോങ്കോ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു യങ് ബോയ് ഉണ്ട് ആ യങ് ബോയുടെ പേര് ഇക്കിമി ഫുന എന്നാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യണം കെയർ ചെയ്യണം അതായത് അവർ ഈ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവും ആ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേരാണ് എം ബൈനോ എം ബി എ ഐ എൻ ഒ ഓക്കെ എം ബൈനോ കമ്മ്യൂണിറ്റി നെയ്ബറിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വാർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത കുട്ടിയാണ് ഇക്കിമി ഫുന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇക്കിമി ഫുന ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒവാങ്കോയുടെ മോനായ നുബോയുമായിട്ട് ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കോങ്കോയ്ക്കും ഈ ഒരു കുട്ടിയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് ഒക്കോങ്കോയുടെ മോൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം വീക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇക്കിമി ഫുന എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈലി നല്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നല്ല സ്നേഹമുള്ള എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കോങ്കോ ഒരു വോൾട്ടേൽ മാൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേൽ മാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാലും പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാവുന്നു അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ വൈഫിന് തല്ലരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് വീക്ക് ഓഫ് പീസ് കേട്ടോ അഞ്ച ആ ഒരു അത്രയും സമയത്ത് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ പറയത്തില്ലേ ഓരോ മന്ത്രം മന്ത്രമല്ല ഓരോ വ്രതം പോലെ ഓക്കെ അതുപോലെ വീക്ക് ഓഫ് പീസ് ആ ഒരു വീക്കിൽ ഭാര്യ തല്ലരുത് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യങ്ങസ്റ്റ് വൈഫിനെ തല്ലുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഷി വെൻ ടു ബ്രേഡ്
അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എംബാനിയോ ആയിട്ട് അവർക്ക് എന്തോ കുറച്ച് വഴക്കുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ വഴക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഇവരുടെ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിനു പകരം ഈ ഒരു കുട്ടിയെ കൊല്ലണം എന്നാണ് ഉറക്കൾ എന്ന് പറയും കേട്ടോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും ഉക്കോങ്കോട് പറയും നീ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു മോർഡറിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യരുത് നീ ഇതിനകത്ത് ഭാഗം ആവരുത് മറ്റാരെങ്കിലും കൊണ്ട് അവർ കൊന്നോട്ടെ അങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ ഉറക്കൾ എന്താണ് ഈ കുട്ടി കൊല്ലപ്പെടും എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നീ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊല്ലപ്പെടാൻ വേണ്ടി മീൻസ് നീ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കരുത് അതാണ് ദൈവം ദേശിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എൻ എനിക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പനി ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്തോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒക്കോ ഇത് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയും ഞാൻ അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഞാൻ എന്താ വീക്ക് ആയത് പോലെ ആയിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയും ഈ കുട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് എഴുതിട്ട് പറയും നീ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞയക്കും പറഞ്ഞയക്കുന്ന വഴിയിലാണെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഇവനെ തടയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവൻ ഓടി വന്നിട്ട് ഒക്കോങ്കോട് അടുത്ത് വന്ന് ശരിത്തിന് വേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒക്കോങ്കോ അവനെ വെട്ടും അത് വല്ലാത്തൊരു ഭയങ്കര ഒരു പ്ലൈറ്റാണ് കോൺസിക്വൻലി ഒക്കോങ്കോ കിൽസ് ഇക്കിം ഫുന വിത്ത് ഹിസ് മെഷറ്റി No, Nobo he realizes that his father has murdered Ikimifuna and begins to distance himself from his father and the clansman. Okay, so Nobo is the best friend of Ikimifuna. So, he is a 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 friend of അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്കിമി ഫൂനെ കൊന്നതോടെ ഒക്കോങ്കോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്രസ്ഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ അങ്ങനെ അവൻ അവൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയ ഒബേറിക്ക ഒബേറിക്കയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യും വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒബേറിക്ക കുറച്ച് മാൻ ഓഫ് റീസൺ ആണ് അദ്ദേഹം ഒത്തിരി വഴക്ക് പറയും നീ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അതുപോലെ ഒബേറിക്ക പറയും നീ ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ കൊന്നത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല അപ്പം ഈ ഒരു അവർക്ക് കുറെ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ഭൂമിയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം നിനക്ക് നല്ലൊരു പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇതിനെ തന്നിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒക്കെ തിരിച്ചൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ദിവസം രാത്രി അവരുടെ കുട്ടിയായ എസിനിമ എസിനിമ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മരിക്കുന്ന പോലെ വെച്ചാൽ ടൈമിങ് ആണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഒക്കോങ്കോ ഗാദേഴ്സ് ഗ്രാസസ് ബാത്ത്സ് ആൻഡ് ലീവ്സ് പ്രിപ്പയർ മെഡിസിൻ ഫോർ എസിനിമ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു വില്ലേജേഴ്സ് തമ്മിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ട്രയൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒൻപത് ക്ലാൻ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഒൻപത് ക്ലാൻ ലീഡേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവതാർ സിനിമ ഓർത്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വന്നോളും ഓക്കെ കുറെ ക്ലാൻ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒൻപത് പേരാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒൻപത് ക്ലാൻ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇഗുബുഗു ഓക്കെ ഇ ജി ഡബ്ല്യു യു ജി ഡബ്ല്യു യു കേട്ടോ അതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നയൻ വില്ലേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉമോഫിയയിലെ ഒൻപത് വില്ലേജുകളെയാണ് ഈ ഒരു ഒൻപത് ക്ലാൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്നു അങ്ങനെ ഒക്കോങ്കോ ഡസ് നോട്ട് സിറ്റ് എമെങ് ദ അതർ ഏജ് ലീഡേഴ്സ് ഓർ എൽഡേഴ്സ് വയൽ ദ ലിസൺ ടു എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് എൻ സ്ട്രേഞ്ച് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ എന്താണ് ആ ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫുമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈഫിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ ബ്രദർ വന്ന് വൈഫിനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരിങ്ങനെ ഒരു സോൾ ഒരു ഇത് പറയണമല്ലോ ഒരു റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു സംഭവം സൊല്യൂഷൻ പറയണമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറയും ഈ കുറച്ച് വൈൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻലോസിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം ഓൾസോ വൈഫിൻ്റെ കാല് പിടിച്ച് നിക്ഷമയും പറയണം എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ വണ്ടർ ചെയ്യും ഇത്രയ്ക്ക് ലോട്ടിലൊടുക്ക് കാലമൊക്കെ ആണോ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു അപ്പൂപ്പനുണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ ഇങ്ങനെ ഒറാക്കളിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു എന്ന് എസ് ഡി യു അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒക്കോങ്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിയാവുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കൊച്ചു ഇറക്കാനുണ്ടല്ലോ കിമി ഫുന അവനെ കൊല്ലു
യു സി എച്ച് ഇ എൻ ഡി യു അതാണ് വില്ലേജ് എൽഡർ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉക്കോങ്കൊക്കെ കുറച്ച് ലാൻഡും അതുപോലെ കൃഷി ചെയ്യാനും ഒരു കോമ്പൌണ്ട് ഒരു വീടുണ്ടാക്കാനുള്ള ലാൻഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉക്കോങ്കോ അത്ര ഹാപ്പി അല്ല അദ്ദേഹം ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് അതായത് സ്വന്തം ഫേജ് എന്നാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അതിന് ചി സി എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു പണി കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിനെ ഇങ്ങനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കേട്ടോ ഏത് സമയത്താണോ എന്തോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം എക്സൈലായി രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയ ഒബേറിക്ക ഇദ്ദേഹത്തെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയും ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട് അബാമി എ ബി എ എം ഇ ആ വില്ലേജിന്റെ ഫേച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു വൈച്ച് മാൻ ആണെങ്കിൽ ബൈസൈക്കിളില് ബൈസൈക്കിളില് അവിടെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് വില്ലേജിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടെ പോയി അവിടെ എൽഡേഴ്സിനെ കാണും എന്നിട്ട് ഒറാക്കൽ ആ ഒരു ഒറാക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അശരീരി അശരീരി മീൻസ് എന്താണ് അവർക്കുടെ ഒരു വിശ്വാസം പോലത്തെ ആ ഒരു സംഭവത്തെ പോയി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒറാക്കൽ പറയും ആ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാൻസിനെ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ കൊല്ലും ഈ ഒരു വൈറ്റ് മാൻ കൊല്ലും നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കൊല്ലും എന്ന് പറയും അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് മാനെ ഒരു പരുവമാക്കും അതിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിൽ വൈറ്റ് മാൻ്റെ കുറെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വില്ലേജിനെ നാശ കോലാഹലമാക്കും സ്ലോട്ടർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ഒരു എബാമി വില്ലേജ് ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെസേർട്ടഡ് ആണ് അതിനുശേഷം ഉക്കോങ്കവും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്കിളും പറയും ശരിയാണ് എന്താണ് ഇതുപോലെ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കൊന്നത് ശരിയായില്ല അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാമായിരുന്നു വെറുതെ കൊന്ന് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ ഉപയോഗിക്കാം അന്ന് കുറെ യാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അത് വിറ്റ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉക്കോങ്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞു കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആറ് മിഷനറീസ് മിഷനറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മതം മാറ്റാനുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് മിഷണറീസ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് അവർ ഒരു വൈറ്റ് മാനും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർ എംബാൻഡയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എവര് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എവര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് മാൻ ആൾക്കാരോട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒക്കോങ്കോ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ദ മാൻ സ്പീക്സ് നോൺ സെൻസ് ബട്ട് ഹിസ് സൺ നൊവായി ഈസ് ക്യാപ്റ്റിവേജ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് എ കൺവേർട്ട് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അപ്പൊ അവർ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഏകദൈവം അപ്പം ഒരു ദൈവത്തെ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ദ ഹോളി ട്രിനിറ്റി മൂന്ന് ദൈവത്തെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര നോൺ സെൻസ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് ഹോളി ട്രിനിറ്റി ഒരു ദൈവം ആവുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഒക്കെ കൂടെ മോനുണ്ടല്ലോ നൊവായി നൊവായി ക്രിസ്ത്യാനത്തിലേക്ക് മാറും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒക്കെ കൂടെ കിളി പോയി കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവമാണല്ലേ ആ ഒരു ക്ലാനിലെ ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മകൻ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനത്തിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ദ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് ബിൽഡ് എ ചോർച്ച് ഓൺ ലാൻഡ് ഗിവ് ടു ദം ബൈ വില്ലേജ് ലീഡേഴ്സ് ഹൗ അവർ ദ ലാൻഡ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഈവൽ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ട്രഡീഷൻ ദ വില്ലേജസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ മിഷണറീസ് വിൽ ഡൈ ബിക്കോസ് ദേ ബിൽഡ് ദേ ചോർച്ച് ഓൺ എ കാസ്റ്റ് ലാൻഡ് ബട്ട് വെൻ നത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ മിഷണറീസ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് എംബാൻജ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ മിഷണറീസ് പ്രൊസസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പവർ ആൻഡ് മാജിക് മനസ്സിലായല്ലോ The first recruits of the missionaries are Eff- Efflufu, the weak and worthless man of the village. Okay, so that's why we are going to talk about this. That's why we are going to talk about this man. Efflufu is called E-F-U-L-E-F-U. Okay. Other villages, including a woman, soon convert to Christianity. The missionaries then go to Umofia and start a school. The boy leaves his father's hut and moves to Umofia so he can attend the school. അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഒക്കോങ്കോയുടെ എക്സൈൽ ഓവറായി അദ്ദേഹം എല്ലാവരും കൂടെ ഉമോഫയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് എംബാൻജയിൽ നിന്നും ലീവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ വലിയ അവിടുത്തെ ഒരു ഒക്കോങ്കോയുടെ മദേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കിൻഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അവ
he makes an effort to learn about the ibo culture and becomes friendly with some of the clan leaders he also encourages ibo people of all ages to get an education appo education vendi avare encourage cheyunnundu mr brown tells okongo that novoi who has the name of isaac ipo peru maati isaac nakunnundu is attending a teaching college nevertheless okongo is unhappy about the changes in umofia okay appo ഇവർ അവർ വന്നിട്ട് മിഷനറീസ് വന്നിട്ട് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം മിസ്റ്റർ ബ്രൗൺ അവരോട് ഭയങ്കര നല്ല ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഫീലായിരുന്നു അവർക്കുള്ളത് പക്ഷെ മിസ്റ്റർ ബ്രൗൺ ഇല്ലായിട്ട് തിരിച്ച് ഹോംലാൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പുതിയ ആൾ വരുന്നുണ്ട് റെവറൻറ്റ് ജെയിംസ് സ്മിത്ത് അദ്ദേഹമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ചോർച്ചിന്റെ പുതിയ ഹെഡായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ മിസ്റ്റർ ബ്രൗണിനെ പോലെയല്ലായിരുന്നു ഹി ഈസ് ഇൻ ചോറൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലാൻ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഇസ് വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് അപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വയലൻസ് തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഇഗ്ബോ പീപ്പിളിന് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ക്ലാൻ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ ഈ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചോർച്ച് കത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒൻപത് ക്ലാൻ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചോർച്ച് കത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷണർ അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഹി ലേൺസ് അബൌട്ട് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചോർച്ച് ആൻഡ് ആസ്ക് ആസ്ക് സിക്സ് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഉവാങ്കോ സോറി കോങ്കോ ടു മീറ്റ് വിത്ത് ഹിം ദ മെൻ അപ്പ് അപ്പം എല്ലാവരും പറയും എനിക്കിതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണം ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷണർ പറയും എനിക്കിതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്ക് വരണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഹാൻഡ് കഫ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ജയിലിലാക്കും എന്നിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ബാക്സ് ഓഫ് കൗറീസ് അതവർക്കൊരു പെനാൽറ്റി പോലെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഉമോഫിയ കളക്ട് ദ മണി ആൻഡ് പേ ദ ഫൈൻ ആൻഡ് ദ മെൻ ആർ സെറ്റ് ഫ്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രീ ആകുന്നുണ്ട് the next day at a meeting of clansmen five court messengers who intend to stop the gathering approach the group suddenly okongo james forward and beheads the man in charge of the messengers with his machete next day ee or clansmen 9 perum kude or meeting in vede nikkiyana appo pettanna or anju peru vannu or court messengers messengers vannu idu stop cheyan vendi gathering stop cheyan vendi varu appo desham vannu okongo allele korchu valachil aanallo അദ്ദേഹം ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെഷറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു വടിവാഴത്തെ സംഭവമാണ് അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ആളുടെ തലയങ്ങ് വെട്ടിക്കളയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ തന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്നായിരുന്നു ഈ ബാക്കി നാല് ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ച ബാക്കി നാല് പേരെയും കൂടെ ഉള്ളവർ കൊല്ലുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ബാക്കിയുള്ള നാല് പേരും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളവർ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല അവസാനം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പണിയും കിട്ടി അപ്പോഴത്തേക്കും ഉക്കോക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ദേ വിൽ നെവർ ഗോ ടു വാർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഉമോഫിയ വിൽ സറണ്ടർ അതായത് ആരും ഇനി പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് ഒന്നും പോകത്തില്ല എല്ലാവരും അവരുടെ ഫേറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഉക്കോങ്കോ ഉക്കോങ്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ഉമോഫിയ സഫർ ചെയ്യും ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് മനസ്സിലായി കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയലിനൊക്കെ വേണ്ടി വിചാരണയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരും ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവും ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അത് ഭയങ്കര പാപമാണ് ഇങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാപമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രോപ്പർ ബെറിയൽ പോലും അവർ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അവരുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ട്രഡീഷനും ഒക്കെ എതിരായതുകൊണ്ട് ഒബേരിക്ക എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് സൂയിസൈഡ് ഇസ് എ ഗ്രേവ് സിൻ ദസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കസ്റ്റം none of okongo's clansmen may touch his body the commissioner who is writing a book about africa believes that the story of okongo rebellion and death will make for an interesting paragraph for two adayidu avadhu commissioner africa alkar pa cheyunnundayirunnu appo adinathu edengilum or interesting aitla oru paragraph aayittu okongo oda story edutha appo avarku adoru tamasha mathramaanu kattu avare life um avare yuddhangalum ella aa oru book inde peru endha nariyamo the pacification of primitive tribe of lower niger adayathu aa oru sthalathe aa oru lower niger avadhu kore tribes primitive adayathu bhoomi undavana time ile primitive aayittulla tribes ne endu cheyanam nannaakkan vendi
ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുവാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്